Sa basketball, sadyang may mga player na mabilis uminit ang mga ulo. Minsan nga, nadadala pa ito sa labas ng hardcourt tulad ng ilan sa ating mga PBA import na kadalasan hindi na nila nakokontrol ang kanilang emosyon. Pati kakampi, tinutulak at minsan sinasakal pa. Yung iba pa nga, pati coach, hindi pinalalagpas. Sadyang masakit sa ulo yung mga ganitong klaseng import. Pero alam nyo ba mga idol, mga kaibigan, ay eh, merong isang import na sa buong paglalaro niya sa PBA ay eh, hindi mo man lang nakita ang nagaling. Siya ay walang iba kundi si Sean Chambers. Kaya sa ating edisyon ng PBA Import Diaries, ating balikan ang istorya ng tinaguriang Mr. 100% ng PBA. At tulad nga po ng pinangako ko, mga idol, mga kaibigan, eh meron nga po tayong ipamimigay na sapatos. Abangan nyo po yan mamaya. Pero bago po ang lahat, please don't forget to like, share, and subscribe. At huwag nyo pong kalimutan pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko tulad nito. Si Sean Chambers ay pinanganak noong February 27, 1965 sa Los Angeles, California. Bukod sa basketball, mahusay din si Sean Chambers sa larangan ng athletics. Katunayan noong 1988, e inimitahan niya po siya ng US team para mag-try out para sa darating na 1988 Seoul Olympics. Pero mas pinili nga niya ang larong basketball. Matapos maglaro ng basketball sa Highland High School at after two seasons sa Cuesta College, lumipat nga po siya sa Cal Poly kung saan hawak niya ang record for most free throw attempts in a season with 214. At noong 1987, ay nakilala na nga ng mga Filipino basketball fans itong si Sean Chambers dahil tinalo nga po niya ang highly favored na si Billy Ray Bates sa isang PBA exhibition Islam Dunk Contest. Ito nga po ay bahagi ng Philippine Basketball Association World Challenge Series. At noong 1989 PBA Rainforest Conference ay kinuha nga po siya bilang import ng Alaska Milk Kings. At simula nga po noon ay naging resident import ng Alaska itong si Sean Chambers. At noong 1991 ay nasungkit nga po ng Alaska ang kauna-una nilang kampiyonato sa PBA at ang kauna-unang kampiyonato rin ni Sean Chambers. Not known to be a heavy scorer, Chambers unrelenting Blue collar work ethic allow his team to establish league dynasty noong 1990s. Limang kampiyonato nga po ang naibigay niya sa franchise ng Alaska. Kasama na nga po dyan ang dalawang conference noong 1996 na nag-grand slam nga po ang Alaska sa PBA. At yung last conference nga po noong 1996 ay nanalo nga po si Sean Chambers ng Best Import Award and was named the 100% performer of the Philippine Basketball Association. Dalawang import nga lang po ang nakatanggap ng ganyang award. Yung isa nga po ay si Coach Norman Black. Talaga nga naman hinangaan at minahal ng mga Filipino basketball fans itong si Sean Chambers. Mapaloob at mapalabas ng hardcourt. Si Chambers ay meron nga pong multiple charities and outreach program dito sa Pilipinas. Kabilang na nga po sa mga charity work niya ay ang Union Church of Manila, sa Tondo, at yung mga naging biktima ng Mount Pinatubo. Marami nga po ang nagsasabi na isa nga po si Sean Chambers sa pinakamagagaling na import na naglaro sa PBA. Ang sabi nga ng kanyang former longtime coach, Chambers' overall value cannot be measured by stats. At inahalin tulad nga kay Justin Brownlee 
na ilang beses na ngang naging barometer ng mga import ngayon sa PBA. Labing dalawang taon nga pong naglaro itong si Sean Chambers sa PBA at nag nga po noong 2001. Si Chambers ay nagtatrabaho ngayon bilang Dean of Students sa Fern Bacon Middle School at Girls Varsity Basketball Coach nga rin po siya ng Antelope High School. Siya rin ang founder at director ng JBS Girl Basketball Club Team na sponsor nga po ng Adidas. Ang JBS nga po ay Just Believe Sports at isa rin nga pong uniform manufacturing company. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pagbisita ni Sean Chambers sa Pilipinas. Mahal na mahal nga daw po ni Sean Chambers ang Pilipinas at tinuring na nga po niya ang pangalawang tahanan. Utang nga daw po niya sa mga Filipino basketball fans kung ano meron siya ngayon at gusto nga daw po niya itong suklian. At mga idol mga kaibigan, narito na nga po ang ating giveaway na sapatos. Meron nga po tayong question na dapat yung sagutin. Noong 1989, sino ang import ng Anyeho na nanalo ng best import noong conference na yon? Pinakita po natin kanina sa video na to yung sagot. At i-comment nyo lamang po sa baba ang inyong sagot. At i-announce po natin yung winner sa mga darating pa nating mga videos at abangan nyo po yan. Mga idol, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga kaibigan. Stop on my soil